हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर चलिए इस वीडियो में हम एंड uh, करेंगे चैप्टर नंबर फाइव प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन से लेके पूरा लास्ट जो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है मतलब फिफ्टीन सिक्सटीन और सेवनटीन फोर सम्स uh, देखने वाले हैं तो चलिए uh, शुरू करते हैं तो देखिए फोर्टीन क्वेश्चन क्या लिखा है कि आउट ऑफ टू स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल वन लाइक कबड्डी मतलब एक स्कूल में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 135 स्टूडेंट्स ऐसे जिनको पसंद है कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द गेम और बाकी के जो बच्चे बसते हैं 135 को छोड़कर 200 में 65 फाइव बसते हैं उनको कबड्डी वाला गेम नहीं पसंद है मतलब 200 में से सिर्फ 135 लोगों को कबड्डी पसंद है और वन माइनस करेंगे टू में से तो सिक्सटी बचेगा उतने बच्चों को कबड्डी का गेम नहीं पसंद है अब क्या बोला है कि इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स मतलब 200 हंड्रेड स्टूडेंट्स में से टोटल 200 बच्चे वहाँ पे खड़े हैं जिनके अंदर खेलने वाले लोग पसंद करने वाले लोग भी हैं और नहीं पसंद करने वाले लोग भी हैं उसमें से हमको कहीं से भी सेलेक्ट करना है uh, एक स्टूडेंट को फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड डजेंट लाइक कबड्डी तो उसमें से जो बच्चे को हम निकालेंगे उसके क्या चांसेस रहेंगे और वो बच्चा जो रहेगा उसको कबड्डी नहीं पसंद है तो टोटल 200 लोग में से अगर 135 को पसंद है और तो 65 को नहीं पसंद है तो 65 को अगर नहीं पसंद है आउट ऑफ 200 में से तो यही उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा क्योंकि हम हमारा जो क्वेश्चन है कि फाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स सेलेक्टेड डजेंट लाइक कबड्डी उसको अगर हम ए इवेंट ले लेंगे तो पी ऑफ ए अगर निकालेंगे तो एन ऑफ ए आपका सिक्सटी रहेगा क्योंकि सिक्सटी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पसंद है और आउट ऑफ टोटल है फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आंसर आएगा वही उसका आंसर रहेगा चलिए शुरू करते हैं तो चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन में और लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर 200 अगर टोटल 200 है इसका मतलब एन ऑफ एस क्या रहेगा 200 रहेगा तो हमको डायरेक्टली एन ऑफ एस लिखना पड़ेगा एस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में कुछ लिखा नहीं कि हम एस में लिखें कोई चीज़ तो एन ऑफ एस आपको टू मिलता है अब ये टू में से वन को पसंद है और बाकी के बच्चों को नहीं पसंद है तो हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि आउट ऑफ टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ए स्कूल वन लाइक कबड्डी 135 को कबड्डी पसंद है तो किसको नहीं पसंद है या कितने लोगों को नहीं पसंद है तो उसके लिए हम ऐसा लिखेंगे देर फॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक द गेम मतलब कबड्डी इज इक्वल टू 200 में से आप 135 को माइनस करिए जो आपको मिलता है 65 तो ये जो 65 है ये उतने बच्चे हैं जिनको कबड्डी का गेम नहीं पसंद है और यही हमसे पूछा भी है देखिए क्या पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड डजेंट लाइक कबड्डी जिसको नहीं पसंद है तो सिक्सटी को नहीं पसंद है आउट ऑफ टू वही आपका क्वेश्चन है लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में लिखना है इसके लिए हम यहाँ पे अजूम करेंगे कि लेट ए बी द इवेंट ये वाला दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड डजेंट लाइक कबड्डी उसको कबड्डी नहीं पसंद है तो कितने लोगों को नहीं पसंद है 65 का सॉरी 65 तो हम एन ऑफ एस के प्लेस पे यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ ए जो है वो सिक्सटी है क्योंकि टोटल टू है और कबड्डी नहीं खेलने वाले सिक्सटी फाइव अब इसी का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है तो पी ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मल हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस एन ऑफ ए आपको मालूम है सिक्सटी फाइव है और एन ऑफ एस आपको मालूम है टू हंड्रेड है तो सिक्सटी फाइव अपॉन टू हंड्रेड है इसको फाइव के टेबल में हम कैंसिल कर लेते हैं तो फाइव फोर जो ट्वेंटी जीरो फाइव वन जै फाइव एक बजता है फाइव थ्री जै फिफ्टीन फर्दर पॉसिबल नहीं है तो थर्टीन अपॉन फोर्टी आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि विच देर फॉर पी ऑफ ए इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन फोर्टी इसका मतलब है कि अगर 200 में से 65 है मतलब हर 40 में से 13 स्टूडेंट्स को हर 200 में से हर 40 स्टूडेंट्स में से 13 को नहीं पसंद है तो ये इसका प्रोबेबिलिटी है 13 अपॉन फोर्टी तो सिंपल था क्वेश्चन नंबर 14 चलिए uh, 15 देखते हैं इसके बाद वाला 15 में क्या लिखा है कि ए टू डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट जीरो वन टू थ्री फोर जीरो वन टू थ्री फोर इतने नंबर का आपको यूज़ करना है दो दो डिजिट के नंबर आपको बनाना है अब देखिए दो दो डिजिट के नंबर किसको बोलते हैं अभी जीरो वन अगर मैं ले रहा हूँ तो ये दो डिजिट नहीं है लेकिन इसका अगर उल्टा करता हूँ वन जीरो तो ये दो डिजिट है क्योंकि जीरो नाइन अगर लेता हो तो ये सिंगल डिजिट है जीरो स्टार्टिंग में रहेगा तो उसको आपको पता है कि वो सिंगल डिजिट होता है तो फर्स्ट डिजिट सॉरी फर्स्ट ऐसा नंबर जो दो डिजिट का रहेगा वो टेन रहेगा तो आप जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर नहीं ले सकते हो वन जीरो ले सकते हो फिर उसके बाद देखिए वन वन के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है कि रेपिटिशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड डिजिट सेम सेम हो सकते हैं वन वन हो सकते हैं टू टू हो सकते हैं थ्री थ्री हो सकते हैं फोर फोर हो सकते हैं क्योंकि ये याद रखिए कि रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं देगा तो आप वन वन नहीं लिख सकते हो रिपीट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये कंडीशन होता है यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दिया यहाँ पे ऐसा साफ साफ बता
टेन के बाद इलेवन ले सकते हो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर और फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर इतने दो डिजिट के नंबर आप इतने नंबर में से बना पाओगे तो ए टू डिजिट नंबर इज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स दिस रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड फिर अपने से क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म इज अब जो जो नंबर बने रहेंगे उसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना कि प्राइम नंबर कितने होंगे आउट ऑफ टोटल मल्टीपल ऑफ फोर कितने होंगे आउट ऑफ टोटल और मल्टीपल ऑफ इलेवन कितने होंगे आउट ऑफ टोटल चलिए शुरू करते हैं तो सोल्यूशन लिखेंगे और पहले यहाँ से यहाँ तक हम लिख देंगे कि ए टू डिजिट नंबर इज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स जीरो और जीरो वन टू थ्री फोर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड पहले ये लिख देते हैं उसके बाद फिर सैम्पल स्पेस लिखेंगे तो ए टू डिजिट नंबर इज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स जीरो वन टू थ्री फोर और रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड तो सैम्पल स्पेस में क्या जाएगा सैम्पल स्पेस में जो बना मैंने बताया था टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ऐसा करते करते टोटल फोर्टी फोर तक आ जाएगा तो यहाँ पे याद रखिए जो रिपीटेशन वर्ड है वो इसके लिए देखिए इलेवन आ गया वन वन रिपीट है ट्वेंटी टू आ गया टू टू रिपीट है थर्टी थ्री आ गया थ्री थ्री रिपीट है फोर्टी फोर आ गया फोर फोर रिपीट है क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड तो इतने नंबर से अगर आप टू डिजिट बनाओगे तो ये सब नहीं आएंगे इलेवन नहीं आएगा ट्वेंटी नहीं आएगा थर्टी नहीं आएगा और फोर्टी नहीं आएगा तो चलिए यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है इसलिए हमने लिख दिया अब अगर इसको काउंट करते हैं तो आपको एन ऑफ एस है ट्वेंटी मिल रहा है टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन और ट्वेंटी तो एन ऑफ एस ट्वेंटी मतलब टोटल जो दो डिजिट के नंबर इतने नंबर से आप बना सकते हो वो ट्वेंटी ही नंबर ऐसे बना सकते हो और अब आपको करना क्या है तीन क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन के लिए तीन इवेंट अजूम करेंगे और फिर तीनों का हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी फंड करेंगे तो फर्स्ट वाला प्राइम नंबर है तो हम अजूम करेंगे कि लेट ए बी द इवेंट डेट द नंबर सो फॉर्म इज ए प्राइम नंबर क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि फाइन द प्रोबेबिलिटी डेट द नंबर सो फॉर्म इज वॉट 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 तो यहाँ पे प्राइम नंबर हो गया तो प्राइम नंबर क्या क्या है तो आप अगर प्राइम नंबर देखोगे तो आपको 11 मिलेगा उसके बाद आपको 13, 23, 31, 41, 41, 43 मिलेगा मैंने आपको प्राइम नंबर के लिए मैंने बताया एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है ट्रिक वाला उसमें भी आप देख सकते हो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे प्राइम नंबर हैं तो जो इतने में आपको मिल रहे हैं तो एन ऑफ ए जो है वो आपको मिल जाएगा सिक्स आपको पी ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो P ऑफ A का फॉर्मूला एन ऑफ ए अप॑न एन ऑफ एस एन ऑफ ए के प्लेस पे सिक्स एन ऑफ एस के प्लेस पे ट्वेंटी टू के टेबल में जाता है ये टू थ्री जो सिक्स और टू वन जो टू टू जीरो जो जीरो फिर ये फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो P ऑफ A जो है आपको मिल जाएगा थ्री अपॉन टेन तो फर्स्ट वाले का आपको मिला कि आउट ऑफ टेन थ्री प्राइम नंबर रहेंगे और आउट ऑफ टू ट्वेंटी टोटल में सिक्स रहेंगे चलिए मल्टीपल ऑफ फोर के लिए दूसरा इवेंट अजूम करेंगे और लिखेंगे लेट ये सबसे सेम रहेगा वन टाइम लिखेंगे उसके बाद ये नीचे नीचे आप लिखते चले जाओगे तो लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर सो फॉर्म इज ए मल्टीपल ऑफ फोर मल्टीपल ऑफ फोर का मतलब क्या फोर का टेबल फोर वन जो फोर फोर टू जो एट नहीं है अभी तक फोर थ्री जो ट्वेल्व आ गया फोर फोर जो सिक्सटीन नहीं है फोर फाइव जो ट्वेंटी आ गया तो उसी तरह फोर के टेबल में जो जो आएगा वो आपको लिखना है तो फोर के टेबल में क्या आएगा ट्वेल्व आएगा ट्वेंटी आएगा ट्वेंटी फोर आएगा थर्टी टू फोर्टी और फोर्टी फोर जो इतने में पाया जाएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे नंबर है तो एन ऑफ बी जो रहेगा वो सिक्स रहेगा प्रोबेबिलिटी अगर आपको फंड करना है तो वही लिखेंगे आप पी ऑफ बी विच इज एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस मतलब सिक्स अपॉन ट्वेंटी फिर से सेम हो रहा है तो टू थ्री जो सिक्स और टू वन जो टू जीरो थ्री अपॉन टेन इसका भी आंसर आ रहा है तो पी ऑफ बी जो है वो आपको मिल जाता है थ्री अपॉन टेन अब चलते हैं थर्ड वाला जिसमें मल्टीपल ऑफ इलेवन बोला है इलेवन का टेबल तो उसके लिए सी इवेंट लेंगे और लिखेंगे लेट सी बी द इवेंट दैट द That number so formed is multiple of eleven. Eleven का multiple eleven उनसे eleven, eleven two जा twenty two, eleven three जा thirty three, eleven four जा forty four. तो C में हम लिखते हैं कि eleven, twenty two, thirty three, forty four, one two three four हो रहा है. तो n of C आपको मिलेगा four. Probability find out करना है तो p of C which is equal n of C upon n of s. n of C four है, n of uh, n of C four है और n of s twenty रहेगा. Four one जा four, four five जा twenty, one upon five. तो probability मिलता है आपको one upon five. बस इतना ही करना है तो 15 क्वेश्चन फिनिश होता है 16 क्वेश्चन देखते हैं तो 16 क्वेश्चन देखिए ये है तो देखिए क्या लिखा द फेसेस ऑफ ए डाई बियर नंबर्स फ्रॉम जीरो वन टू थ्री फोर फाइव देखिए अभी तक जो फेयर डाई होता है उसमें जीरो होते ही नहीं है लेकिन ये एक ऐसा डाई है जिसके एक जगह पर कुछ भी नहीं तो
तो इसके अंदर ज़ीरो से स्टार्ट होगा मतलब एक जगह पे कुछ नहीं रहेगा ज़ीरो है फिर कहीं पे वन लिखा रहेगा कहीं पे टू रहेगा कहीं पे थ्री फिर कहीं पे फोर और कहीं पे फाइव हाईएस्ट यहाँ पे फाइव रहेगा फिर क्या होगा कि इफ़ द डाई इज़ रोल ट्वाइस अब ये एक ही डाई आपके पास है लेकिन इसको दो बार रोल करना है मतलब ये कि डाई आपका एक ही रहेगा लेकिन काम आपको दो डाई की जैसा करना है जैसा हम एक साथ दो डाई को अगर थ्रो करेंगे तो दोनों का आपको नंबर दिखता है एक पे सिक्स है एक पे फाइव है यहाँ पर एक डाई से दो डाई का काम करना है ऐसा समझिए जैसे देखिए अगर ये जो बायस डाई uh, है मेरा तो अनबायस्ड जो डाई है इनको लेके अगर आप सैंपल स्पेस देखोगे तो ये आता था देखिए वन वन दोनों में वन इस इसमें वन आ सकता है इसमें वन आ सकता है वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स इस तरीके का इसका आता है जिसमें एन ऑफ एस आपको थर्टी सिक्स मिलता है यहाँ पे आपको करना क्या कि डाई आपके पास एक है लेकिन आपको करना इसी की जैसे है मतलब वन टाइम आपने थ्रो किया सपोज करिए आपको जीरो मिला कुछ नहीं आया ये वाला आया सेकेंड टाइम आपने थ्रो किया उसमें उस टाइम में भी आपको जीरो आया तो पहला जो यूनिट पहला जो आपका आउटकम है वो जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा तो एक आउटकम आपको जीरो कॉमा जीरो मिला इसी को आपको दो दो बार फेंकना है और जो आएगा वो लिखना है सपोज करिए आपने सेकेंड टाइम फेंका और आपको जीरो मिला तो जीरो आपने लिखा और फिर से अगर आपने फेंका तो जीरो मिलेगा तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी काउंटेड हो गया है और सेकेंड टाइम आपको सपोज वन मिला तो आपने वन किया तो देखिए जीरो जी, दोनों में जीरो जीरो आ सकता है दो बार फेंक रहे हो एक ही डाई से दो बार का काम कर रहे हो ये समझिए तो दोनों बार में जीरो जीरो आया फिर एक बार जीरो और एक बार वन आया तो जीरो वन जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर जीरो फाइव फाइव से ज़्यादा नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट फाइव है फिर इसी तरह आपको देखना है कि कितना आएगा तो 36 ही आने वाला उसमें भी क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है और यहाँ पे भी सिक्स तक होता है वन से स्टार्ट होता है तो 36 अगर इसका आएगा तो 36 इसका भी आएगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग जीरो है तो कुछ इस तरीके का ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो डायस है डाई है वो बायस्ड है इसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो देखिए इफ डाई इज़ रोल्ड ट्वाइस ये आप याद रखिए कि रोल्ड ट्वाइस बोला है दो बार ट्वाइस किया है मतलब एक ही बार आपने आपको दो बार का काम करना है और ऐसा दो 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 ऐसे करके इसके रिजल्ट्स रहेंगे फिर क्या होगा कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस ये सब अपर फेसेस है जैसे आ, उसको प्रोडक्ट करना है आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज ज़ीरो मतलब जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो जीरो आना चाहिए जैसे इसमें टू वन जो टू आ रहा है जीरो नहीं आ रहा है थ्री वन जो थ्री थ्री आ रहा है जीरो नहीं आ रहा है तो हमने जब इसका हम बनाएंगे सैम्पल स्पेस उसमें जिसको जिसको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा वो वो लेंगे और उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और पहले हम लिखेंगे कि द फेसेस ऑफ डाई बी एस नंबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और डाई को दो बार रोल किया है तो द फेसिस ऑफ ए डाई बी एस जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड द डाई इज़ रोल्ड ट्वाइस तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा देखिए सैम्पल स्पेस ये आएगा पहले वाले में ज़ीरो आया सेकेंड टाइम आपने थ्रू किया जीरो आया आप जैसा चाहोगे वैसा नहीं आएगा लेकिन ऐसा आ सकता है तो पॉसिबिलिटीज़ लिखा है हमने कि एक दोनों बार फेंकने पे जीरो आया पहले टाइम फेंका तो जीरो आया सेकेंड वाले में वन आया तो जीरो 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 वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर जीरो फाइव आ सकता है फिर क्या सकता है कि फर्स्ट टाइम आपने फेंका वन सेकेंड वाले में जीरो वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव या आप ऐसा समझिए ऐसा समझिए कि दो नहीं है ढाई एक है लेकिन ऐसा काम करना है जैसे दोनों में जीरो आया फिर जीरो और इसमें वन आया जीरो इसमें टू आया जीरो इसमें थ्री आया इसमें जीरो इसमें फोर इसमें जीरो इसमें फाइव सिक्स आ ही नहीं सकता क्योंकि सिक्स है ही नहीं तो पहला लाइन ऐसा आएगा सेकेंड लाइन ऐसा जूम करिए ये अपर फेस है थोड़ा सा डाई क्रॉस है अपने को सीधा समझना है कि ये ऊपर ये आ रहा है यहाँ पर वन आया और यहाँ पर ज़ीरो आया हो सकता है फिर यहाँ पर वन आया यहाँ पर भी वन आया फिर वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव उससे ज़्यादा नहीं आएगा फिर यहाँ पर टू आ रहा है फिर यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है तो टू ज़ीरो टू वन टू थ्री टू फोर टू फाइव लास्ट उसी तरह करते करते आपको यहाँ पे फाइव आया यहाँ पे यहाँ पे ज़ीरो आया फाइव ज़ीरो फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव मैक्सिमम जो रहेगा इसके अंदर फाइव कॉमा फाइव रहेगा दोनों में अगर फाइव फाइव है सबसे बड़ा नंबर रहेगा और दोनों में ज़ीरो ज़ीरो आया सबसे छोटा रहेगा तो इतने रिजल्ट रहेंगे अगर इसको आप काउंट करते हो तो एन ऑफ एस जो है वो भी थर्टी सिक्स मिलेगा क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स मिल रहा है तो एन ऑफ एस जो है वो आपको थर्टी सिक्स मिल रहा है तो आपने किया क्या कि इतने डाई का जो फेसेस में जो नंबर थे उसको मिला के आपने सैंपल स्पेस बना दिया सैंपल पॉइंट भी लिख दिया अब आपसे ये पूछा कि फाइन द प्रोबेबिलिटी डेट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज ज़ीरो जैसे इसको
टू जीरो जा जीरो थ्री जीरो जा जीरो फोर जीरो जा जीरो फाइव जीरो जा जीरो बाकी और कोई भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों फेसेस को अपर फेसेस को तो आपको ज़ीरो नहीं मिलने वाला और आपको ज़ीरो चाहिए मतलब इतने आएंगे तो हम जो इवेंट लेंगे उसमें हमको ये नंबर लेना पड़ेगा तो इवेंट एजूम करते हैं यहाँ पे कि लेट ए बी द इवेंट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसिस इज ज़ीरो अपर फेस पे जो भी डिजिट आ रहा है उनको प्रोडक्ट करेंगे तो ज़ीरो आ रहा है तो ए के अंदर क्या आएगा फिर ज़ीरो 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 वन ज़ीरो टू ज़ीरो थ्री ज़ीरो फोर ज़ीरो फाइव और फिर वन ज़ीरो टू ज़ीरो थ्री ज़ीरो फोर ज़ीरो फाइव ज़ीरो अब इसको अगर काउंट करते हो तो आपको मिल जाता है एलेवन मतलब टोटल ऐसे थर्टी सिक्स आउटकम में से एलेवन आउटकम ऐसे हैं जिनके दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो आ रहा है और आपसे वही पूछा है कि उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए तो एलेवन है आउट ऑफ टोटल थर्टी सिक्स तो पी ऑफ ए जो रहेगा उसका फॉर्मूला एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस है एन ऑफ ए एलेवन है एन ऑफ एस थर्टी सिक्स है इसका आंसर भी रहेगा एलेवन अपॉन थर्टी सिक्स तो कितने हैं कितने में से वही आपका हमेशा क्वेश्चन होता है तो ज़ीरो प्रोडक्ट देने वाले एलेवन ही ऐसे रीडिंग्स है रिजल्ट है और एलेवन है टोटल थर्टी सिक्स में से तो उसका प्रोबेबिलिटी वही रहेगा एलेवन आउट ऑफ थर्टी सिक्स चलिए सिक्सटीन क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवनटीन और सेवनटीन क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है डू द फॉलोइंग एक्टिविटी दो एक्टिविटी आपको दिया है और एक एक एक्टिविटी देखते हैं पहले इसको देख लेते हैं तो ये एक्टिविटी में क्या लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास एन ऑफ एस इज डैश अब ये आपको अपने से करना है कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं सपोज करिए कि हमारे क्लास में टोटल एट्टी स्टूडेंट्स हैं तो हमको यहाँ पर एट्टी लिख देना है फिर क्या लिखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास वियरिंग स्पेक्टिकल्स और फिर आप बताइए कि आपके 80 जो स्टूडेंट्स हैं टोटल आपके क्लास में उसमें से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्पेक्टिकल्स स्पेक्स पहनते हैं तो सपोज करें हमने 10 लिख दिया कि 10 बच्चे ऐसे जिनको चश्मा जो चश्मा पहनते हैं अब आपसे क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स वियरिंग स्पेक्टिकल्स मतलब अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी तो पी ऑफ ए आपको बोला है तो आपको पता है कि पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या रहेगा आपको मालूम है पी ऑफ ए का फॉर्मूला रहेगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस और एन ऑफ ए क्या है एन ऑफ ए है 10 और एन ऑफ एस क्या है एन ऑफ एस है एटी जीरो जीरो कैंसिल वन अपॉन एट तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा वन अपॉन एट फिर आपसे पी ऑफ बी पूछा है पी ऑफ बी क्या देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स नॉट वियरिंग स्पेक्टिकल्स कितने लोग नहीं पहन रहे अगर एटी टोटल है उसमें से दस लोग चश्मा पहनते हैं तो इसका मतलब है कि सेवेंटी लोग नहीं पहनते तो सेवेंटी पी ऑफ बी फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्म रहेगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस तो एन ऑफ बी सेवेंटी है और एन ऑफ एस एटी है जीरो जीरो कैंसिल सेवन अपॉन एट आ जाएगा मतलब टोटल एट्टी में से सेवेंटी स्टूडेंट्स अगर नहीं पहनते स्पेक्टिकल्स तो इसका मतलब है कि एट आउट ऑफ सॉरी सेवन आउट ऑफ एट तो ये आपको खुद से ही करना था आप कुछ भी नंबर यहाँ पर ले सकते हो चलिए फर्स्ट एक्टिविटी फिनिश होता है सेकेंड देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी में क्या बोला कि डिसाइड द सैम्पल स्पेस योर सेल्फ अपने आप से सैम्पल स्पेस डिसाइड करिए एंड फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस और ये बॉक्सेस को फिल करिए सैम्पल स्पेस में यहाँ पे आपको खुद से लिखना है और उसका टोटल लिखना है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ए का लेकिन ए यहाँ पे है और ए के लिए कंडीशन क्या लिखा है कि द कंडीशन फॉर इवेंट ए इज गेटिंग एन इवन नंबर मतलब आप जो सैम्पल स्पेस बनाएंगे वो नंबर का बनाएंगे क्योंकि इवन नंबर पूछा है तो सपोज करिए हमने सैम्पल स्पेस बनाया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो रहा है तो यहाँ पे एट लिखेंगे अब हमारा जो इवेंट है वो क्या है वो लिखा है कि द कंडीशन फॉर इवेंट ए इज गेटिंग एन इवेंट नंबर आपको इवेंट नंबर चाहिए तो इसके अंदर इवेंट नंबर क्या है एक टू है आपको टू लिखना पड़ेगा एक फोर है आपको फोर लिखना पड़ेगा एक सिक्स है सिक्स लिखना पड़ेगा और लास्ट वाला एक एट है मतलब आपके पास टोटल फोर ऐसे नंबर मिल रहे हैं इसके अंदर जो इवेंट है अब आपको प्रोबेबिलिटी फंड करना है तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस तो यहाँ पे अगर हमने एन ऑफ ए लिख दिया और अपॉन एन ऑफ एस लिख दिया तो सेकेंड टाइम में हमको क्या लिखना पड़ेगा फोर आउट ऑफ एट तो आप लिखिए फोर आउट ऑफ एट फिर इसको कैंसिल करेंगे अगर हम तो फोर वन जा फोर फोर टू जा एट मतलब यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन टू तो बस इस तरह अपनी मर्जी से करना है आपको जो भी लिखना है तो चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम सेट फिनिश होता है कंप्लीट होता है प्रोबेबिलिटी का टोटल सिक्स पार्ट हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच